Hi friends, in this video, we will see a streetcar named Desire of Dingra play with an explanation. This play was written by Tennessee Williams and in the play with an explanation, you will see once in the video. You will answer all the questions of the exam point of view. You will skip the answer to the video. If you want to skip the video, please share the video with your friends. Tennessee Williams was born on 26th March 1911 in Columbus, Mississippi. He was named as Thomas Lanier Williams III. If you have Tennessee Williams, it's a nickname given in the college. So, in the college, you can use this name. If you use this name, you can use this name. You can use this name. His father's name is Cornelius Williams and mother is Edwina. Cornelius is a shoe salesman and Tennessee graduated from the University of Iowa in 1938. The play is set in New Orleans. The play first published in 1947. Genre of the play is tragedy. We can call it as modern tragedy. Set in Gothic. In the play, Kane epigraph under Heart Cranes Eridina, The Broken Tower of Tingra, poem Lerikra, fifth stanza Vada on the Kudutra Panga, Tennessee Williams. In the play, Lerikra Mukema characters Blanche Du Bois, Stella Kowalski. The Stella Kowalski of Dingra on the Blanche Oda sister, Stanley Kowalski. Stella Odia, husband, Harold Mitzhill, shortly Mitch, Eunice Hubble, Steve Hubble, you are ready to pay, husband and wife, Steve Oda wife than Eunice, Padlock Gone Sales, you are one day poker game less Stanley Odia, partner. The play was written in three acts and total number of scenes, you know, 11 scenes are going to be. And in this area, the title name, a streetcar named Desire. And the Desire is the word of the streetcar name plus the French Quarter. The name is the street of the French Quarter. This is the name of the protagonist Blanche Du Bois. Where is the name of the French Quarter? In Laurel, Mississippi. Now, you can see Stella. If you look at Stella, you can see Stella in New Orleans. And if you stay in the apartment, you can stay in the apartment. You can pack all your things in the apartment. This is the Blanche. So, if you look at the Blanche, you can see how it is. You can see the Blanche in a full working class people. And you can see the noise in a full class people. To be more specific about the setting of this play, Elsian Field, that is a street name in the French Quarter. So, in the street layer, there is an apartment. It's a two-room flat. That is why all the scenes are coming here. So, in the play, there is a mood set. There is a bar in the back. There is a piano and a piano. There is a piano and a piano. And the protagonist is Blanche Quarter. So, in the back, there is a piano and a piano. And the protagonist is Blanche Quarter. So, in the back, there is a piano and a piano. So, in the back, there is a piano and a piano. अबर लास्ट वे ले संजय और स्कूल ले रखा कुड़िया और 17 इयर ओल्ड बॉय कोड़ा वाले कोरे कनेक्शन एयर पड़ों तो इन द विषयों अंद पायनो डा अप्पा का तेरे जी स्कूल मैनेजमेंट की टक कंप्लेन पढ़ना पड़ा के दां इवर अंद स्कूल ले रंदर डिसमिस पनी आनी पड़े वांगा तो इवलोडे एल्ला रेप्यूटेशनों अंगे Blanche Du Bois is an alcoholic nymphomaniac. इध alcoholic nymphomaniac कब दी ना ये वंदे ये वो चिन्नो वाइस ले वंदे टो वीडियो वायर वा और एक 16 इयर्स रिकम बोधे उल्लेख कल्याणा पन्न मांगे कल्याणा पन्द्रा अंडा पाईया वंदे ये ने ना he is a homosex. तो अदनाले ये ना आगो ना अंदर विषय वंदे वो रोनाली उल्लेख तेरिंज रो तेरिंज जितिया द पति and anda paye, anda tu kapruma mande, ibu lek wad ke romba sunya mana madri irikom, parents apa tu India responsibility irikom, wives on kami, so ibu lek mande tu tanu orang anda sexual desire mande tu satisfy pandra tu ker, yar ku lek pon anam tapi illa, pingre orang orang mentality ke mande, naraiya tapu melle tapu panik teer pa, abul udia anda pair pogud pingre anda uru visya me ibu lek mind ku warad. And over itu kita yang anda tuh apa perisa ider pakar tu anda tuh, orang kindness tu. So, yang orang tu kunci kinda pesi tu orang orang ambil orang orang itu kerja. Ini dia anda orang orang yang berada di sini. But tapi orang ni melalui orang pandem bodoh automatic orang guilt tu orang ni. Orang guilt ni alih anda orang orang kulla naraia nervousness berada macam tu. So, ini nala orang orang ni pandu orang naraia kurik kerja tu orang orang ni pah. Tani melalui ider kerja plus orang orang ini orang pada kanggal ini semua orang mati orang parveila orang orang tapak kat kerja. Semua ini semua sendiri. 
வாழ்க்கை பற்றின ஒரு பயத்தை தான் அவளுக்கு கொடுக்கும் அவளோட ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் அவளால் வாழ முடியாது ப்ளஸ் அவளுடைய அந்த ஒரு உள்ளுணர்வான அந்த செக்ஷுவல் டிசையரும் வந்துட்டு அவளால் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியாது ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்தவள் நிறைய குழப்பத்துக்காக்கி தான் வந்து அவளை ஒரு ஆல்கஹாலிக் நிம்ஃபோமேனியாக்காக மாற்றிடும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் தான் வந்துட்டு பிளான்ச் இப்போ ஸ்டெல்லாவை பார்க்க வரா ஸ்டெல்லா இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது அவள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ஒரு நீக்கோ உமன் அண்ட் யூனிஸ் யூனிஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு ஸ்ரீவோட ஒய்ஃப் யூனிஸ் ஸ்ரீ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஸ்டெல்லா ஸ்டான்லியோடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேலே தான் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே கூட வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஸ்டெல்லா அண்ட் ஸ்டான்லியோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்குவாங்க உடனே சேர்ந்துருவாங்க அண்ட் ஸ்டான்லி அண்ட் ஸ்டெல்லா எப்போவுமே சரி சண்டை போட்டுக்கிட்டா கூட ஸ்டாண்டியால் வந்து ஸ்டெல்லா விட்டுட்ருக்க முடியாது ஸ்டெல்லா வலையும் வந்து ஸ்டாண்டி விட்டுட்ருக்க முடியாது அது வந்து ஃபிசிக்கல் காண்டாக்டுக்காகவா இல்லைனா பியர்லி லவ்வா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்போவுமே அவங்களால ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து விட்டுட்ருக்க முடியாது குரியாலிட்டி இருக்கும் ஸ்டில் அங்கே வந்து அவங்க சேர்ந்தும் இருப்பாங்க ஸ்டெல்லாவுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே நுழைஞ்சதுமே வந்து பிளான்ச் ஒரு விஷயத்தை ரியலைஸ் பண்ணுவா தான் எதிர்பார்த்து வந்த ஹெவன் மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை இங்கே அமைய போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரெண்டு ரூம்ஸ் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே ரெண்டு ரூம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த இட்ஸ் அ டூ ரூம் ஃப்ளாட் அந்த ரெண்டு ரூமுக்குமே வந்துட்டு டோர்ஸ் இருக்காது ஸோ விட்டோ டோர் எப்படி நம்ம இங்கே இருக்காது எப்படி நம்ம ப்ரைவசியை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவளுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் ஸ்டெல்லாவுடைய அந்த உருவத்தை பார்க்கும்போது அப்பியரன்ஸை பார்க்கும்போது பிளான்ச்சுக்கு வந்து அவளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண தான் தோணும் என்ன இப்படி ஆகிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பா ரொம்ப வந்து பார்க்குறதுக்கே குண்டாக இருக்க என்ன வருஷம் அந்த மாதிரி கேட்பா உன்னை நீ கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லையா வீட்டுக்கு ஆள் வச்சுக்கிறது இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எப்படி உன்னால் வாழ முடியுது நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராட் அப் தானே நீ வந்து ஏன் இப்படி இருக்க அதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் அடிக்கிட்டே போவா பட் ஸ்டெலாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் ஸ்மைல் தான் அவள் வந்து ஷி இஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஸ்டாண்டி ஸோ அதனால் வந்து அவள் ஒன்றும் பெரிய கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண மாட்டாள் இந்த சுச்சுவேஷனில் வெளியில் ஸ்டான்லி பேசுகிறது ஸ்டீவ் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்க சத்தம் கேட்கும் அடுத்து அவங்களுடைய போக்கர் கேமை வந்துட்டு எங்கே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய போக்கர் கேமில் பார்த்திங்கன்னா யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாப்லோ கோன்சால்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டீவ் ஹபிள் இருப்பார் மிச் இருப்பாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டான்லி ஸோ நாலு பேரும் சேர்ந்து போக்கர் கேமுக்கு வந்து அடுத்து யாரோட வீட்டில் விளையாடலாம் அப்படின்னு அப்போ மிச் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை என்னோடய வீட்டில் வந்துட்டு அம்மா வந்து வயசானவங்க ஸோ உட முடியாமல் இருக்காங்க அங்கே வேண்டான்றதில் கரெக்டாக இருப்பான் சொல்லிவிடுவான் அப்போது ஸ்டாண்டி என்ன சொல்லுவானா ஓகே நம்ம என்னோடய வீட்லேயே வந்துட்டு விளையாடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் விளையாடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுவான் சொல்லிவிட்டு உள்ளே வரும்போது பிளான்ச்சை வந்து மீட் பண்ணுவான் பிளான்ச்சை பார்த்துட்டு பெரிய வகையிலலாம் வந்துட்டு அவன் எதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்க மாட்டான் பட் பிளான்ச்சுக்கு வந்து அவன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுக்கே கூட வந்துட்டு ஒரு விதமான பதட்டம் இருக்கும் இவளால் யூஸ்வலாக எந்த ஒரு ஜென்னியும் வந்துட்டு சாதாரணமாக வந்து பார்க்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அவளுக்கு வந்து ஒரு வித பதட்டம் இருக்கும் பட் அவன் ஜஸ்ட் கேஷுவலாக வந்து அவளுக்கு க்ரீட் பண்ணிவிட்டு அவன் போயிடுவான் பிளான்ச்சுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஹேபிட் உண்டு அது என்னென்னா அவளுடைய அந்த பேட் நர்வ்ஸை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்காக குளிச்சுட்டே இருப்பாள் கதைப்படி அவளுக்கு வந்து பேட் நர்வ்ஸ் இருக்குது குளிச்சுட்டே இருப்பான்னா கூட சிம்பாலிக்காக நம்ம பார்த்தோம்னா அவள் வந்து தான் பண்ண தப்பை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ஆஃபன் குளிக்கிறாளோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எப்போ நினைக்கிறாளோ அப்போலாம் வந்து குளிச்சுட்டே இருப்பாள் ஸோ இந்த மாதிரியான அவளோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகும் ஸ்டான்லிக்கு அண்ட் இதை வச்சியும் வந்து ஸ்டான்லி ஸ்டெல்லாக்குள்ளே கொஞ்சம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் போகும் அப்போலாம் வந்து ஸ்டெல்லா வந்து என்ன இருந்தாலும் தான் சிஸ்டருங்கிறதுனால விட்டு கொடுக்காம பேசுவா அந்த டைமில் வந்து பிளான்ச்சு கொஞ்சம் ஹிஸ்டரிக்கலாக மாறி அவள் வந்து க சத்தம் போட்டு அந்த பெலிரிவ் மேன்ஷன் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க முன்னாடி எடுத்துருப்பா ஸ்டான்லிக்கு இனிஷியலாக கேட்கும்போது இவன் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்காது ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டான் பிளான்ச்சை பிகாஸ் இவ வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கா இவ பார்க்குறதுக்கே இவ்வளோ ஆடம்பரமாக எல்லாமே செலவு பண்ணியிருக்கா ஸோ அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி தான் அழிச்சிருப்பா போல் அப்படின்னு நினைப்பான் ப்ளஸ் ஸ
அண்டு இந்த டைமில் வந்து அகெயின் அந்த போக்கர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேம் விளையாடுறதுக்கு வந்துடுவாங்க அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை பார்க்குறதுக்கு போயிடுவாங்க போக்கர் கேம் ப்ளே பண்ண வர மிச்சுக்கு வந்து பிளான்ஷை பார்க்குற அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே பார்த்ததுமே வந்துட்டு ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடும் அண்டு இவன் வந்து ஒரு கம்பேஷனேட்டான மேன் தான் இவன் வந்து ரொம்ப ரிஃபைண்டான பர்சன்லாம் கிடையாது ஸ்டான்லி மாதிரியே தான் ஆனாலும் வந்து ஸ்டான்லி அளவுக்கு முரட்டுத்தனம் இவன் கிட்டே இருக்காது இவனுக்கு வந்து அவங்க மதர் மேலே வந்துட்டு ஒரு பாசம் அதிகம் இருக்கும் அவங்க வந்து டைனிங் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயம்லாம் வந்துட்டு அவனுக்கு ஒரு நல்ல மனுஷனாக தான் காட்டும் ஸோ பிளான்ச்சுக்கும் வந்துட்டு மிச்ச கல்யாணம் பண்ணால் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சோஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸ் வந்து ஈக்குவலாக இல்லைன்னா கூட மிச்சோடு இருக்கிற இங்கே இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு மிச்சோடு இருக்கலாம் அப்படின் வந்து அவளும் நினைப்பா பட் அவளோட ஃபேஸை வந்து கிளியராகவே வந்து மிச்சுக்கு எப்போவுமே காட்டவே மாட்டா அவளுக்குள்ளே இருக்கிற பயம் என்னென்னா ஒன்று தன்னோட உண்மையெல்லாம் வெளியில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஏஜ் தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்றதும் வந்து பயப்படுவா மிச்சியோடைய அட்ராக்ஷனை தெரிஞ்சுக்கிற பிளான்ச்சுக்கு ஒரு வகையில் சந்தோஷமாக இருக்கும் பட் ஆனால் அவளோட ஃபேஸ் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே அவள் நல்ல பிரைட் லைட்டில் காட்டவே மாட்டா ஏன்னா அவளோட வயசு தெரிஞ்சிடும்ங்கிற ஒரு பயம் அவளுக்குள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து உண்மையான ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் உண்மையை பற்றி அவளுடைய பாஸ்டை பற்றி தெரிஞ்சிருமோ சொல்ல வேண்டியது வருமோ ஒன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக பார்த்துட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் அவளுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவள் என்ன பண்ணுவான்னா அவங்க போக்கர் கேம் ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம் இவள் பாட்டுக்கு ரேடியோ சத்தமாக வச்சு கேட்டுட்ருப்பா இது வந்து ஸ்டாண்ட்லிக்கு பிடிக்காது ஸோ பிடிக்காதனால என்ன பண்ணுவானா ஆஃப் பண்ண சொல்லுவான் ஆஃப் பண்ணாமல் திரும்பவும் கேட்டுகிட்டே இருப்பா பிளான்ச்சு இதனால் கோவத்தில் வேகமாக வந்து ரேடியோ தூக்கி வெளியில் எறிஞ்சிருவான் இதை பார்த்ததும் ஸ்டெல்லாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஸ்டெல்லா ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிருப்பா இது ஸ்டார்டிங்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸ்டெல்லா வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியவ தான் அதனால தான் அவளுடைய அந்த ஃபிகர் வந்துட்டு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறோம் பூசின மாதிரி இருக்கா ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டான்லி என்ன பண்ணுவான்னா ஸ்டெல்லாவுடைய கூட ஆர்கியூ பண்ணிட்டே பட்டுன்னு இவ்வளோ அடிச்சிருவான் ஸோ இதனால் வந்து அவள் அழுதுகிட்டே மேலே ஓடி போயிடுவா யூனிஸோட வீட்டுக்கு ஸோ அங்கே தான் வந்து கூடவே ஃபாலோ பண்ணி பிளான்ஷு போயிடுவா போக்கர் கேம்லாம் முடித்த பிறகு ஸ்டான்லி அகெயின் வந்து ஸ்டெல்லாவாக கூப்பிடுவான் ஸ்டெல்லாவை கூப்பிடும்போது ஓ ஸ்டெல்லா ஸ்டெல்லா அப்படின்னு வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பான் ஸோ ஸ்டெல்லாவால் அதுக்கு மேலே யூனிஸோட வீட்டிலே இருக்க முடியாது அவள் இறங்கி ஸ்டான்லி கிட்டே திரும்பி வந்துடுவா இதை பார்க்கும்போது பிளான்ச்சுக்கு தான் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் என்னடா ரிலேஷன்ஷிப் இது அப்படின்னு சொல்லி பட் ஸ்டில் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு வரையறையே கிடையாது ஸ்டான்லி அண்ட் ஸ்டெல்லாக்குள்ளே அவங்க என்ன தான் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டாலும் ஃபைனலாக ஒன்றா சேர்ந்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் டே பிளான்ச் ஸ்டெல்லா கிட்டே கேட்டுகிட்ருப்பா ஸ்டான்லி இல்லாத சமயத்தில் நீ எப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் கூட வாழுற உனக்கு வந்து கோவமே வரலையே அவன் மேலே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டுகிட்ருப்பா பட் ஸ்டெல்லா வந்து என்ன சொல்லுவானா எனக்கு அவன் இப்படி இருக்கிறதா பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பதில் கொடுப்பா இது ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுத்தும் பிளான்ச்சுக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் என்ன சொல்லுவான்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்கார் அவர் பேர் வந்து ஷெப் ஹேண்ட்லை ஸோ நம்ம அவரை போய் மீட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து கஷ்டப்படாமல் நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்துட்டு ஓட்டலாம் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய மில்லேனர் ஸோ அவர் வந்து என் மேலே ஒன்ஸ் அட்ராக்டடாக இருந்தார் ஸோ அவரை காண்டாக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லிகிட்ருப்பா இதை கேட்டுட்ருக்க ஓவர் ஹியர் பண்ணிகிட்ருக்க ஸ்டான்லிக்கு வந்துட்டு பிளான்ச் மேலே சரியான கோவம் வரும் ஸ்டெல்லா என்ன தான் வந்து ஸ்டான்லி பிடிச்சிருக்கு அவன் கூட தான் இருப்பேன்னு சொன்னாலும் இந்த மாதிரி இவ தூண்டி விட்டுட்ருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஸ்டான்லிக்கு பிடிக்காது ஸோ பிளான்ச் வந்து இப்படி எல்லாம் கே சொல்கிறாளே அப்படிங்கிற அந்த வெறுப்பில் பிளான்ச்சை பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் என்னன்ற தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினப்பான் ஸோ கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இவளுக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த மனசில் நினச்சிட்டு கூட வேலை பார்க்கக்கூடிய ஷா அப்படிங்கிற ஆள் அடிக்கடி லாரல் போவார் பிஸ்னஸ் விஷயமா ஸோ அவர்கிட்ட வந்து கேட்டு விவரங்களை தெரிஞ்சுப்பான் பிளான்ச்சோட லைஃப் அங்கே எப்படி இருந்ததுன்னு ஸோ எல்லாமே வந்து தெரிய வரும் அண்டு அடுத்து பிளான்ச் அண்ட் மிச் வந்து ஒரு டேட் போவாங்க அதுவும் ஈவினிங் டைமில் போகிற அந்த டேட்டில் வந்துட்டு பிளான்ச் அவளுடைய ஸ்டோரியை சொல்லுவாள் அவளோட ஹஸ்பண்ட் பற்றின கதையை அண்ட் மிச்சம் அவனுக்கு ஒரு லவ் இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுவான் ஸோ இப்போ வந்து கல்யாணம்
ஸ்டான்லி ஸ்டெல்லா கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப சர்க்காஸ்டிக்காக இனிமேல் வந்து பிளான்ஸ் மிச்சம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா நான் அவளை பற்றி நான் பாஸ்ட் எல்லாத்தையும் மிச்சிக்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இது கேட்டதும் ஸ்டெல்லாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் இதோட கூட சேர்த்து என்ன சொல்லுவானா ஸ்டான்லி இவளுக்காக நான் ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் அது என்னென்னா இட்ஸ் அ ஒன் வே பஸ் டிக்கெட் டு லாரல் அப்படின்னு சொல்லுவான் இது கேட்டதும் இன்னும் அதிகமாக கோவப்படுவான் பிளான்ச்சுக்கு வந்து எல்லாமே தான் கண் முன்னாடியே ரொம்ப சூன்யமாக போகிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நடந்துட்ருக்கும் ஸோ வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகிடுவா என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை எதுக்கு இந்த அளவுக்கு கெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அண்டு ஸ்டெல்லாவும் கோவப்பட்டு கற்றுட்டே இருக்க இருப்பா அந்த சுச்சுவேஷனில் அவளுக்கு லேபர் பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் உடனே ஸ்டான்லி அவளை தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவான் போனதும் வந்து இவளுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் பிளான்ச்சுக்கு திரும்பவும் போய் ஷில் டேக் பார்த் அண்ட் ட்ரெஸ் பண்ணிப்பா ஒரு சாட்டன் கிளாத்தில் ஒயிட் கிளாத்தில் பண்ணிவிட்டு ஷி யூஸ் டு சிங் ஆஸ் யூஷுவல் இட்ஸ் ஒரு லிரிக் பாடுவா இட்ஸ் அ பேலட் அண்ட் அது என்னென்னா இட்ஸ் ஒன்லி அ பேப்பர் மூன் அப்படிங்கிற அந்த லிரிக்ஸை வந்துட்டு பாட்டுகிட்டே இருப்பா பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசுவியனா மியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு ஸ்லோவோ இது போயிட்டுருக்கோ அதில் அவங்க இதை பியானோ ஸோ இந்த டைமில் திரும்பி மிச்சம் வந்து பிளான்ஸை பார்க்குறதுக்கு வருவான் ஒருவே அவனும் குடிச்சிருப்பான் ஸோ அவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவான்னா இவகிட்ட வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவான் எனக்கு தெரியும் உனை பற்றின எல்லா உண்மையும் அப்படின்னு அப்போ இவ கேட்பா எப்படி உனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டான்லி மட்டும் சொல்லலை ஸ்டான்லியை தாண்டி ஷாங்கிறவங்கிட்டையும் நான் விசாரித்தேன் அண்ட் கியா ஃபேவர் அப்படிங்கிறவங்கிட்டையும் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ஒரு மெர்ச்சன் கிட்ட ஸோ எல்லார் மூலியமாக வந்து அவன் விஷயம் தெரிய வர ஆரம்பிச்சது ஏன் அம்மா வாழ்ந்த இடத்துல உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை கொண்டு போயிட்டு நான் வாழ வைக்க முடியாது பட் நீ எதிர்பார்க்குற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபிசிக்கல் பார்ட்னராக என்னால் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் வந்து பிளான்ச்சுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அவளை வந்துட்டு வெரைட்டி வெட்டணுங்கிறதுக்காக ஃபயர் ஃபயர்னு கத்துவா இதனால் பயந்து போயிட்டு அவன் அங்கேருந்து ஓடிடுவான் இந்த ஸ்டெல்லாவை விட்டுட்டு ஸ்ட ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து ஸ்டான்லியும் வீட்டுக்கு வருவான் வீட்டுக்கு வரும்போதே அவன் குடிச்சிட்டு தான் வருவான் இங்கே வந்து பிளான்ச் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு டெரிபிள் ஸ்டேட்டில் தான் இருப்பா அவள் பண்ணிகிட்ருக்க ட்ரெஸ்ஸிங்கை பார்த்ததும் ஸ்டான்லி கேட்பான் எங்கே கிளம்பிட்டுருக்கே நீ என்ன இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு அப்போ வந்து இவன் என்ன சொல்லுவான்னா என்னுடைய ஃபார்மர் அட்மைரர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து சென்ஸ் டெலிகிராம் அவர் கூட வந்து சேர்ந்து கிளம்ப போகிறேன் நான் இங்கேருந்து அப்படின்றத சொல்லுவாள் அவள் சொல்கிறது யாருன்னா ஷெப் ஹண்ட்லை தான் சொல்லுவாள் பட் அந்த மாதிரிலாம் யாரும் வந்து பர்சன் இருக்க மாட்டாங்க இதை கேட்டதும் இவனுக்கு சரி போகிறோம் அவளை போக விடாமல் தடுப்பான் அண்ட் அவள் வந்து கோவப்படுவா பிளான்ச் வந்து விடு கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவானே அங்கே இருக்கிற ஒரு லிக்கர் பாட்டிலை உடச்சி அவனை காட்டி கத்திட்ருப்பா கோபமாக பட் இதை பார்க்கும்போது இன்னும் வந்து கோபம் அதிகமாகும் ஸ்டான்லிக்கு ஸோ ஸ்டான்லியை வந்துட்டு இவள் ஸ்வைன் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து சொல்லி திட்டுவா ஸோ ஸ்வைன் அப்படின்னு சொன்னதும் வந்து ஸ்டான்லியோடைய மூட் வந்து இன்னும் எவாப்ரேட் ஆகிரும் ஸோ இதனால் கோவப்பட்டு என்ன பண்ணுவான்னா பிளான்ச் வந்து ரேப் பண்ணிடுவான் ரேப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து இவன் பாட்டுக்கு கேஷுவலாக எழுந்து போயிடுவான் இதில் வந்து இவன் ரொம்பவும் வந்து பாதிக்கப்பட்டுருவா பிளான்ச்சு இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த வந்துட்டு ஸ்டெல்லா ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்த பிறந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவா பட் ஸ்டெல்லா வந்து அதை நம்புறதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாள் அவள் மனசு வந்து சொல்கிறதுல உண்மை இருக்கும்னு நினச்சா கூட அவள் வந்து அதை ஏற்றுக்க விரும்ப மாட்டாள் பிகாஸ் ஒன்ஸ் உண்மை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவளாலையும் ஸ்டான்லி கூட வந்துட்டு நிம்மதியாக வாழ முடியாதுங்கிறதுனால தான் அக்கா சொல்கிறதுல இருக்கிற உண்மையை அவள் ஏற்றுக்கவே மாட்டாள் மீன்வேல் பழையபடி அவங்க வீட்டிலே அந்த போக்கர் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாரும் வந்து போயிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறது இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து வாசலில் நிற்பா அந்த நர்ஸை வர சொல்லியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்லி தான் வர வச்சுருப்பான் இவளை வந்து ஒரு அசிலம்க்கு அனுப்புறதுக்காக ஸோ பிளான்ச் வந்துட்டு மென்டலாக சரியில்லை அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் லாரிலேருந்து ஸோ இவளை எப்படியாவது அனுப்பி விட்டுறணும் அப்படின்றதுல தான் இருப்பாங்க ஸ்டெல்லாவுக்கு பெரிய உடன்பாடு எல்லாமே இருக்காது இதில் இருந்தாலும் அவளுக்கு இப்போ வேறு வழி கிடையாது இங்கேருந்து போனாலே பிளான்ச் ஓரளவுக்கு அவள் வாழ்க்கை சேஃபாக இருக்கும்னு நினைப்பா ஸோ அந்த நர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஆரோகண்ட்டாக தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க பட் அந்த டாக்டர் வந்து பிளான்ச் கிட்ட வந்து கைண்டாக பேசி கூப்பிட்டதும் அவள் என்ன சொல்ல
குழந்தைய வந்து யூனிஸ் மேலேருந்து கொண்டு வந்து கையில் கொடுப்பாங்க குழந்த அழுதுட்டுருக்கு உனக்கு குழந்தைய பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ கையில் குழந்தையோடு நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்பா போகிற பிளான்ச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரீட் கார் நேம் டிசைரோடைய கதை ஃபைனலாக வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டாண்டி வந்து அழுதுட்டுருக்க ஸ்டெல்லாவை கேரஸ் பண்ணி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் ஹோப் இந்த பிளே பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு தேங்க்ஸ் ஃபார